ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி ரெண்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ரெசிபி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ அதெல்லாம் மீல் மேக்கரை நான் ஆட் பண்ணுறேன் மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் அப்படியே வச்சுருங்க மீல் மேக்கர் ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிரும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மீல் மேக்கர் தண்ணி எல்லாத்தையும் இழுத்துருச்சு ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிடுச்சு தண்ணியை வடிச்சுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க மீல் மேக்கரை ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஃபைனலாக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மீல் மேக்கர் சூடாக இருக்குது அதனால் முதல்ல கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் ஒன்று அல்லது ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை மூடி போட்டு மூடி ஒரு அரை மணி நேரம் போல் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா சூடான ஆயிலில் போட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வர ஆகும் ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கத்தை நல்லா திருப்பி போட்டு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு இது நல்லாவே குக் பண்ணணும் இப்போ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கப்புறமா எண்ணெய் எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எண்ணெய் எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துருங்க இப்போ நமக்கு மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எல்லா விதமான ரைஸ்க்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்து நம்ம செய்ய போகிறது மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முதல்ல நூறு கிராம் அளவுக்கு மீல் மேக்கரை பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசியில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிக்கிறேன் இப்போ அரிசி நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் இதை ஊற வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா மசாலா பொருட்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பீஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நீல வாக்கில் கட் பண்ண ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் போல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீல வாக்கில் கட் பண்ண ரெண்டு தக்காளி நான் ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசியணும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க அரிசியை தண்ணியை வடிச்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக நறுக்கின புதினா கொத்தமல்லி இலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க மீல் மேக்கரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் 
ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட நான் மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றினா போதும் நார்மல் சாப்பாட்டு அரிசி அப்படின்னா ஒரு கப்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை குக்கரை மூடி போட்டு மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வர குக் பண்ணி நான் ப்ரெஷர் போனதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பிரியாணி ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம குக்கரில் பிரியாணி பண்ணும்போது அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கட்டி கட்டி ஆகிடும் அதனால் உடனே ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ நமக்கு மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரியாணி ரெண்டு ரெசிப்பியுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு ரெசிபி இதே மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்